Hello everyone, welcome back to my another videos. So as a dekhi chahiye, maine construction project management ko ek dhamai sabhi chapter ko chahiye solution and important question aur aur exam related ko important theory numerical aur liye rama tapa aur maz jamar ko gari raha kosho hai na. Asa sa tapa le month parai din honi cha ra antim samma hiri ra chahiye feedback ban din honi cha banye mile asa gari kosho. So as a ko topics ra honi cha hamro introduction ko baare ma aza hami yuse hamre construction project management ko syllabus ho hai na. So is ma chahiye abar अब ये सिलेबस को कुरा शॉर्टकट में कुरा करने हो वाणी बच्ची दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्शन पोर्जेक्ट मैनेजमेंट में थ्री क्रिएटिव कुछ आ टीयूपीयू अन्य पोखरा यूनिवर्सिटी तिरुवन यूनिवर्सिटी एंड पूर्वांचल ऑल ऑफ द सेम सिलेबस नहीं था आई ना सो अब टोटल चैप्टर मानी को टेन उटा चैप्टर था इसमें से मार्क्स कैरीड बाय इस चैप्टर को कुरा करना फास्टर सुर में आई ना और इस चैप्टर मान इंट्रोडक्शन को सात देखे आठ मार्क्स को सुधर रखा होना चाहिए तो टू आउट को जो जो आज आमी चाहिए इंट्रोडक्शन को बारे में पूरे रूप में चाहिए विस्तृत रूप में जानने सम है ना फुल मार्क्स पर अटेम्प्ट करने के लिए हमने चाहिए इसको सभी कुरा हेरने सम सो वीडियोस हैं अंतिम समय मजा ले हेरने वाला तो पहले हेरे रहा मजा ले ध्यान दिनों बायो बने पसी तो पहले एक सिंग में यो वीडियो हेरने सकने बिते के तो पहले आपने माइंडसेट लगाया रहा मैं सॉल्यूशन करने सकने नहीं जा और तीस डाले और पोर्जिक करी चैप्टर टू मार्क पोर्जिक प्लानिंग मोनिटर एंड कंट्रोल सा जून से 25 मार्क्स को सा पोर्जिक वन कंप्लीट चैप्टर वन इंट्रोडक्शन हमें सके पे चैप्टर टू में जाने सम जो जो एट आवर को चैप्टर हो तो इसे करें आप चैप्टर थ्री को कुरा करने वाली कंट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्टीन मार्क्स को जून सोधी रहा को उनसा फोर में चाहे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिलेटेड क्वेश्चन और फिफ्टीन क्वालिटी कंट्रोल एसोरेंस को सात देखे आठ मार्क्स अन्य सिक्स को मेटेरियल मैनेजमेंट को सात देखे आठ मार्क्स कंस्ट्रक्शन को साइड प्रिपरेशन सात देखे आठ मार्क्स इनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन साइड जून चैप्टर एट में रही सात देखे आठ मार्क्स रही है तेरे चैप्टर नाइन में रही प्रोजेक्ट मेन्टेनेंस एंड दी प्रोजेक्ट मेन्टेनेंस को सात देखि आठ मार्क्स रही है अर्क रही है लास्ट ऑर्गनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो चाहिए फिफ्टीन मार्क्स हो टोटल हंड्रेड मार्क्स हो सो यो अनुसार को अब मत्येक चैप्टर कर चैप्टर कति मार्क्स आँच कस्तो खाली क्वेश्चन आँच भाई आइडिया दिए रे अनुसार को चाहिए सोलूसन रिडियो लीएर आने सो भिडियो मजा ले हेन हो रहा सेयर कर ताकि पास होना सजिल होना सो अब यह अब आज हम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंट्रोडक्शन को चार वा पोइंट रही है हमें टू आवर को चैप्टर छी चाहिए अब कति मिनट लग् है मजा के भिडियो अंतिम समय लमो भ्यान दिए मजा के हेन भे अंत भिडियो अंत भिडियो और अरुण नोट्स फलो करें तैयार फिर चाहिए सुरू बा पढ़ने आवश्यक पड़ेन सो मजा हेन ध्यान दिए रि सा मजा के पोइंट सा एकचोटी रिविजन कर जस्तों सुको क्वेश्चन सोधे आज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन चैप्टर बार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को तब फुली होने सो लुरू करूँ तो हाई गाइज सो लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को चैप्टर वन इंट्रोडक्शन में रही को जो अब इंट्रोडक्शन में चार वा पोइंट रही है जिसमें हमें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम है तेस पीछे प्रोजेक्ट अभी प्रोग्राम अभी क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम अस पच्चीस लाइफ साइकल अफ प्रोजेक्ट अभी फेज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइफ साइकल कुरा हम हे है यहाँ पर चाहिए आठ देखि दस मार्क्स सात देखि आठ मार्क्स चाहिए सोधी रखे हो सो फर्स्ट में हमें प्रोजेक्ट हेर्च अोजेक्ट को क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोजेक्ट हेर्च ते पीछे प्रोग्राम हेर्च अगर को बीच में डिफ्रेन्सेस के मोस्टली सोधी रखे हो जाएसन में हई एक्जाम में प्रोजेक्ट रही प्रोग्राम को डिफ्रेन्सेस हेर्च लाइफ साइकल अफ प्रोजेक्ट में के के फेज हो सीरियल वाइज हे अो अब हम सुरू कर फर्स्ट में प्रोजेक्ट भन्ना के बुझी त हाई प्रोजेक्ट को अ सीरीज अफ एक्टिविटीज एंड टास्क डैट हेव अ स्पेसिफिक अब्जेक्टिव डिफाइन एट स्टार्ट एंड इन डेट फंडिंग लिमिट्स कंज्यूम रिसोर्सेस डैट इज मनी पीपुल इक्विपमेंट एंड यूनिकनेस फ्रॉम डिफरेंट प्रस्पेक्टिव अब यह भन्ना के बुझे तो हमें यह प्रोजेक्ट भन्ना कहीं एटा कंस्ट्रक्शन वर्क सपोज यहाँ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट हो यहाँ एटा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना पर्यटन हाई एट बिल्डिंग बना पर्यटन अब के भाई इस अभी बिल्डिंग बनाने लीरीज अफ एक्टिविटीज एंड टास्क इस कंस्ट्रक्शन लाइन इस स्मुथली रन करवालिटी मेन्टेन कर फाइनल्ली है हम आउटपुट गेन करना को अब यह बिल्डिंग बनाने तो हम अब्जेक्टिव है सो के भो एक्टिविटी एंड टास्क डैट हम स्पेसिफिक अब्जेक्टिव इस छुट्टे अब्जेक्टिव रहें स्पेसिफिक तो के अब्जेक्टिव जिसमें चाहे अब कहीं कसरी करने भाई डेट एंड टाइम भी तोक हो जो डिफाइन एंड स्टार्ट एंड डेट टाइम भी हो प्रोजेक्ट में अभी फंडिंग एट बजेट भी छुट्टा छुट्टाइक होता है प्रोजेक्ट ये फंडिंग में हमें सकू पर्च हई भाई कुछ 
माइल्ड स्टोन माइंड सेट गरे र चाहिँ नि पोर्चेको चाहिँ नि गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि कन्ज्युम रिसोर्सेस दैट इज द मनी पीपल एन्ड इक्विपमेन्ट जस्तो यो कन्स्ट्रक्शन अथवा यो प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिट गर्दा खेरि मनी पीपल इक्विपमेन्ट त जसरी पनि चाहिन्छ अब यसलाई चाहिँ मैक्सिमम कन्ज्युमनेस गरेर चाहिँ नि हैन इकोनोमिक बनाएर चाहिँ नि प्रोजेक्टको चाहिँ नि यो टैक्स चाहिँ नि सीरियल वाइज चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द युनिकनेस फ्रम अ डिफरेन्ट प्रोस्पेक्टिव्स सो डिफरेन्ट प्रोस्पेक्टिव बाट पनि यो युनिकनेस छ भन्ने कुरा हुन्छ सो हामीले प्रोजेक्ट भनेको बुझ्यौ हैन एकचोटी फेरि भन्दिन्छु म प्रोजेक्ट भन्नाले चाहिँ नर्मली के बुझ्नुस् भनेको एउटा कुनै कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ हैन एउटा प्रोजेक्ट छ हैन त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब कम्प्लिट त्यसको अब्जेक्टिभ भनेको एउटा राम्रो बिल्डिङ आउटपुट बनाउनु छ एउटा अब्जेक्टिभ छ भनेपछि अब त्यसमा त्यसको चाहिँ सुरु गर्ने स्टार्ट एन्ड डेट टाइम होला हैन सिरिज एक्टिभिटीज त हुने भइहाल्यो त्यस त्यो भित्र चाहिँ नि अब्जेक्टिभ छँदै छ अनि डिफाइन स्टार्ट डेट भयो कहिले कसरी सुरु गर्ने त्यसमा चाहिँ नि फन्डिङ लिमिट्स कति खर्च आउँछ र कति बजेटमा सक्ने भन्ने कुराहरू भयो अनि रिसोर्सेसहरू त्यहाँ मेटेरियलहरू चाहिन्छ नि त मेटेरियल इक्विपमेन्ट पीपुलहरू चाहिन्छ त्योहरू कन्ज्युमर भयो अनि प्रस्पेक्टिभ डिफ्रेन्ट प्रस्पेक्टिभ हुन सक्छ युनिकनेस फ्रम द डिफ्रेन्ट प्रस्पेक्टिभ हुन्छ यो भयो प्रोजेक्टको डिफिनेसन आई होप तपाईँले बुझ्नु भयो होला अब चाहिँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट टू क्यारेक्टरिस्टिक के के छ त हेरौँ है फर्स्टमा प्रोजेक्टमा अब्जेक्टिभ हुन्छ अभियसली प्रोजेक्टिभ भनेको कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ नि उद्देश्य हुन्छ उद्देश्य बिन त केही पनि हुँदैन नि त सो इट्स इट्स ह्याभ द गोल लाइक यो अब कन्स्ट्रक्सन हामीले चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु छ रोड बनाउनु छ अथवा कुनै पनि प्रोजेक्ट होस् त्यसको एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ द्याट इज द अब्जेक्टिभ ओके अनि अब बनाउने त सोचियो त्यसपछि अब कहिले बनाउने भन्ने कुरा आउँछ नि त सो डिफाइन एट स्टार्ट एन्ड इन डेट एउटा फिक्स फिक्स गरिएको हुन्छ स्टार्ट कहिले गर्ने अनि त्यसको यो समय ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ विथ क्वालिटी अफ कन्स्ट्रक्सन मेन्टेन गरेर भन्ने कुरा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टमा पर्यो होइन अनि अर्सो फन्डिङ फन्डिङ भयो अथवा फन्डिङ लिमिट्स भन्छ फन्डिङ भनेको बजेटको कुराहरू हो के यति बजेटभित्र हामीले यो प्रोजेक्ट सक्नुपर्छ भन्ने मा पर्यो अनि अनि क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोजेक्ट अन्तर्गत नै लोकेसन भनेको कहाँ गर्ने होइन कुन ठाउँ एट साइट अफ द प्रोजेक्ट भयो नि त सो यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा लोकेसन पर्यो अनि अब यो प्रोजेक्ट भनाले एकजनाले त गर्ने होइन नि त एक्टिभिटिज मिलेर गर्ने हो नि त होइन त्यो भित्र धेरै कन्ट्र्याक्टर होला अनि त्यो भित्र चाहिँ सुपरभाइजर होला अथवा लेबरहरू होला डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टिजहरू होला नि त सो टिम वर्क चाहिँ टिम वर्क चाहिँ कोर्डिनेसन एन्ड बोन्डिङ भएर चाहिँ गराउनु पर्ने हो नि त गर्नु पर्ने हो नि त सो टिम वर्क हुने भयो अनि त्यसपछि डाइनामिक हुने भयो अनि त्यसपछि युनिकनेस हुने भयो अब डाइनामिक युनिकनेस भनेको अब केही मोडिफिकेसन अनि केही स्ट्राटिक केही मोडिफिकेसन चाहियो गर्दा गर्दै भनेपछि त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ नि मजाले हामीले चाहिँ कुनै नयाँ न्यू टेक्नोलोजी युज गरेर पनि मजाले गर्न सक्छौँ विथिन अ टाइम इफ डिफाइनेट इन एन्ड टाइममा भन्ने कुरा भयो अब युनिकनेस यसको छुट्टै आफ्नो चाहिँ नि युनिकनेस हुनु पर्यो होइन सो अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ कन्स्ट्रेन एन्ड लिमिटेसनको कुराहरू भयो अनि रिस्की अब प्रोजेक्टमा रिस्की पनि हुन्छ नि त होइन सो रिस्की काम गर्दै जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ लेबरहरूलाई अनि अरूहरूलाई पनि सो सेफ्टीको कुराहरू रिस्कले सेफ्टीको कुराहरू पनि दिने भयो जहाँ सिक्स के अरे जहाँ चाहिँ नि रिस्की सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ सेफ्टी सुरु हुन्छ अथवा सेफ्टी सकिन्छ त्यहाँ रिस्की सुरु हुन्छ भन्ने कुरा छ नि त सो रिस्की चाहिँ हुने भयो अनि त्यसपछि टेम्पोररी हुने भयो अनि पछि रियलिस्टिक हुनुपर्यो अनि पछि कन्ज्युम रिसोर्स चाहिँ म्याक्सिम कन्ज्युम रिसोर्स गर्नै पर्यो अन्त फ्लेक्जिबल हुनै पर्यो होइन टाइम बोर्डमा सक्नुलाई चाहिँ फ्लेक्जिबल हुनै पर्यो अथवा कन्ट्र्याक्टिङ अथवा सफ्ट कन्ट्र्याक्टिङ बाट पनि हुनु पर्यो यो भयो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोजेक्ट है क्वेसनमा इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट राइट डिफिनेसन द प्रोजेक्ट एन्ड क्यारेक्टरिस्ट अफ प्रोजेक्ट सो यो भयो हाम्रो प्रोजेक्ट एन्ड क्यारेक्टरिस्ट अफ प्रोजेक्ट अब हामी प्रोग्राम प्रोग्रामको क्यारेक्टरिस्टिक अनि प्रोग्राम र प्रोजेक्ट कम्पेयर गरेर डिफ्रेन्सेस हेर्छौँ है सो अब चाहिँ हामी हेर्दैछौँ प्रोग्राम भन्नाले के बुझिन्छ अनि त्यसपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू के के हुन्छ भन्ने कुरातिर जाऊँ है प्रोग्राम भन्नाले अ बन्डल अफ प्रोजेक्ट विच आर लिङ्क वन एन्ड अदर रेसनली टू एटेन द कम्बाइन्ड बेनिफिट इज कल प्रोग्राम अघि भर्खर हामीले हेर्यौँ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भनेको के थियो छुट्टै अब्जेक्टिभ थियो होइन त्यसपछि युनिकनेस थियो अनि पछि फन्डिङ लिमिटका कुराहरू थियो एउटा सिरिज अफ टास्क थियो तर यो के रहेछ एउटा सिरिज अफ टास्क एउटा टास्क थियो नि त तर यो प्रोग्राम भनेको बन्डल अफ प्रोजेक्ट एउटा मात्र प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थियो स्पेसिफिक एउटा प्रोजेक्ट थियो नि त एउटा मात्र सिङ्गल जस्तो होइन अब यसमा चाहिँ के रहेछ थुप्रै प्रोजेक्टहरू त्यस्तै खाले थुप्रै प्रोजेक्टहरू एक अर्कोसँग इन्टरलिक
अब जाना मैं characteristic of program है characteristic of program अंदर का first number में रहेगा जो focus on context program ले context में focus कर सा वाणी पर ची अन्य पूर्व दिख ले जानी content में focus कर सा अन्य इसमें जाना time origin long term होना जा दस्तों तो as compared to the पूर्व दिख को जाना एक वाला specific होना ले जानी एक वाला short term होना ले time origin बंदा ना पूर्व दिख होना ले एक जान एकदम long time में जाना इसको complete होने duration होना जा so time origin वाणी को long term बायो अन्य concern with the benefit received ये ले इसमें कॉन्सेंट करती हूँ पूर्ण जिक्ली मानी पिची इसमें से कॉन्सेंट उइ द बेनिफिट रिसीप में कम्बाइन बेनिफिट रिसीप में जाएंगे एक कॉन्सेंट करी जाएगा उनसे टैक्स मानी को स्ट्रैटेजिक इन नेचर होना है ना उसे टेक्निकल होना है जब स्ट्रैटेजिक बायो अंतिम से मल्टीपल फंक्शन यूनिट होन अन्य प्रोड्यूसेस आउटकम दीजो उल्ल आउट जस्ट तो पूर्ण जिकले जाए आउटपुट दीजो वाले इसलिए प्रोड्यूस आउटकम ऐसा इसलिए जाए बेनिफिट को रूप में ये रिडाको संत आए ना सो आई होप तो पहले पूर्ण जिक पनी बुझनु बायो प्रोग्राम पनी बुझनु बायो अन्य इन अर्गो क्रैक्टिस्टिक पनी बुझनु बो अब ऐसे बारकर है अम्ले चाहिए पूर्जिक अनि प्रोग्राम को डिफिनेशन अनि तीस पची इन और को कैरेक्टरिस्ट को बारे में इरम अब बस इन और को चाहिए डिफरेंस को बारे में ना डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड पूर्जिक को बारे में इरम आए मल टॉपिक्स लेके ना आए ना मैं तीस चाहिए डिफरेंस बिटवीन पूर्जिक एंड प्रोग्राम को के को बेसिस में डिफरेंसेस करने हो वाणी का फर्स्ट में बेसिस लेके हम अन्य प्रोजेक्ट को लेके हम अंतिम स्पेशल प्रोग्राम लेके हम अब आमी ये रहूँ फर्स्ट में मीनिंग मीनिंग अथवा डिफिनेशन ऐसा डिफिनेशन आप प्रोजेक्ट लेके कुछ ये डिफिनेशन प्रोजेक्ट लेके नहीं आए ना इसमें से प्रोजेक्ट को डिफिनेशन क्यों और फंडिंग होने चाहिए लिमिट टाइम होने चाहिए बनने कुछ आरु पोर्जेक्ट को डिफिनेशन में आती हो ये चाहिए बंडल ऑफ पोर्जेक्ट थी प्रोग्राम को ये चाहिए आप डिफिनेशन लिखनी फास्ट अपन मीनिंग में और इतने स्पष्ट ये चाहिए क्या मां फोकस था बेसिस पानी को फोकस ऑन पोर्जेक्ट चाहिए कंटेंट में फोकस था य बायो डिफरेंस बायो एंड एक टाइम ओरिजिन मानी कि शॉर्ट टर्म सा ये उड़ा पोर्जेक्ट स्पेसिफिक होना है शॉर्ट टर्म सा ये लॉन्ग टर्म को लाइक इसे बर्डन में पोर्जेक्ट होना है लॉन्ग टर्म को बायो और ये कंसर्न उइड द प्रोडक्ट और सर्विस ये तो प्रोडक्ट और सर्विस को रुस्मा कंसर्न गरी को आई ना तो कंबाइन बाटा गरी सके जी बेनिफिट रिसीप में चाहिए नहीं कंसर्न प्राइस को सा मानी फंक्शनल यूनिट मानी को सिंगल सा ऑब्वियसली मल्टीपल सा डेट इस बंडी बंडल आप पोर्जेक्ट बंद प्रोग्राम मानी को सो यू फंक्शनल यूनिट मल्टीपल सा यू फंक्शनल यूनिट चाहिए सिंगल यू सिंगल सा फंक्शनल यूनिट पोर्जेक्ट को इसको मल्टीपल सा और टैक्स मानी को यू टेक्निकल इन नेचर रही को होन्जा जिन पोर्जेक्ट को चाहिए एंड द प्रोग्राम में को टैक्स है नहीं वाली बसी स्ट्रैटेजिक इन नेचर रही को होन्जा और ये लेके प्रोड्यूसर कर से ले आउटपुट दिन जा आए ना पोर्जेक्ट ले � और फाइनली सक्सेस सही क्या मैं मेजर करेगा उनसे और पूर्व देखते हैं सक्सेस बहुत है वनी कौशल मेजर करने कौशल था पानी वाली बच्ची जो तो मेजर इन क्वालिटी ऑफ़ द पूर्व देखें एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस अब हम जो तो बंद लिमिट बजट छुट्टा को थियो नहीं है कॉस्ट इफेक्टिवनेस बायोगी बाएं ना हम लो that is the success of project in the same way program we have program needs and benefit for which it was conducted अब यो आमले प्रोग्राम जिन प्रोग्राम कंडक्ट करने दियो कंडक्ट भाई सके पची अब सक्सेस को सरे यो आमले सक्सेस पूर्व भाई की भाई ना वाले जी जो ना आमले नीड्स आवश्यकता थी वो नहीं प्रोग्राम करना आवश्यकता ऑन द बेनिफिट तो गरीब सके पची को बेनिफिट्स आये ने के को लाइक कंडक्ट करिए को ไม่คุณอาจารย์เนี่ยเลยจอสก่อนเลยใช่ไหมสักเซสใช่ไหมโปรเจกต์โปรแกรมก็เลยใช่ไหมอ่าไม่ใช่เนี่ยเมเจอ
सो अब द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भनेको के हो भन्दा खेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु देखि नै अन्तिम सम्म हैन त्यो बीचमा चाहिँ गरिने जुन प्रोफेसर फेजहरु छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भन्छ डेभलपमेन्ट फेज लाइक अब हेर द फेज अफ डेभलपमेन्ट आर नाउन एज लाइफ साइकिल अर फेज अफ प्रोजेक्ट कुनै पनि प्रोजेक्ट को हैन बीचमा इम्प्लिमेन्टेसन एउटा होल प्रोजेक्ट लाई डिवाइड गरेर फेजमा डिवाइड गरेर त्यो डेभलपमेन्ट फेज लाई चाहिँ हामीले लाइफ साइकिल भन्ने रहेछ अब हेर द डेभलपमेन्ट प्रोसेस अफ प्रोजेक्ट फ्रम इनिसिएसन फेज टू द टर्मिनेसन फेज इज कल द प्रोजेक्ट फेज और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कुनै पनि प्रोजेक्ट लाई कम्प्लिट गर्नु भन्दा गर्नु भन्दा सुरु भन्दा सुरुको स्टेप जुन इनिसिएसन स्टेप छ त्यो इनिसिएसन इनिसिएसन स्टेप देखि हैन त्यसपछि इनिसिएसन स्टेप देखि प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन देखि टर्मिनेसन जुन फाइनली टर्मिनेसन फेज आउँछ नि त्यो बीचको प्रोसेस जुन बीचको डेभलपमेन्ट प्रोसेस लाई चाहिँ नि लाइफ साइकिल भनिन्छ के हैन प्रोजेक्टको लाइफ साइकिल भनिन्छ अथवा फेज अफ द प्रोजेक्ट भनिन्छ सो अब चाहिँ जनरली हेरौँ जनरली प्रोजेक्ट आर डिवाइड इन्टु फोर फेज चारवटा फेजमा चाहिँ हामी डिवाइड गरिरहेको हुन्छौँ होइन यसको डिस्क्राइब गर्दाखेरि होइन सो अब फर्स्टमा के के रहेको छ हेरौँ सिरियल वाइज हाम्रो यो लाइफ साइकल भनेको सिरियल वाइज चाहिँ टास्कहरू अथवा सिरियल वाइज चाहिँ प्रोसेस अकर हुन्छ के जस्तो वान नम्बर फर्स्टमा अकर हुन्छ होइन हामीले गर्छौँ त्यसपछि यो कम्प्लिट भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि टू नम्बर अकर हुन्छ है टू नम्बरको अकर हुन्छ त्यसपछि थ्री फोर फर्स्टमा के रहेछ चारवटा फेज छ फर्स्ट फेज चाहिँ कन्सेपच्युअल फेज इनिसिएसन फेज एन्ड फर्मुलेसन फेज यो फेज भनेको फर्स्ट फेज हो ओके होइन कुनै पनि प्रोजेक्टको फर्स्टमा कन्सेपच्युअल एन्ड द इनिसिएसन फेज कुनै पनि इम्प्लिमेन्टेसन प्लानिङ गर्नु भन्दा अगाडिको जुन एनालाइसिसहरू गर्छ नि त एनालाइसिस अथवा प्रि भिजिबिलिटी स्टडीहरू गर्छ नि जस्तो कन्सेपच्युअल फेज इनिसिएसन फेज एन्ड फर्मुलेसन फेज त्यसपछि प्लानिङ फेज आउँछ त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन कन्स्ट्रक्सन फेज अथवा कन्स्ट्रक्सन फेज टर्मिनेसन फेज अब इनहरूको छुट्टै छुट्टै पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ म चाहिँ अब मजाले डिस्क्राइब गरिदिन्छु सबैको होइन अब जस्तो कन्सेपच्युअल फेज इनिसिएसन फेज फर्मुलेसन फेज भनेको फर्स्ट फेज हो इट इज द फर्स्ट फेज अफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल अफ प्रोजेक्ट फेजेस इन इन दिस फेजेस फ्लोइङ फोर पोइन्ट आकर जस्तो हाम्रो चारवटा पोइन्ट चाहिँ जनरली अकर हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तो प्रि फिजिबिलिटी स्टडी भयो प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसनका कुराहरू भयो प्रोजेक्ट स्क्रिनिङका कुराहरू भयो प्रोजेक्ट सेलेक्सन एन्ड प्रोजेक्ट फर्मुलेसन जुन चाहिँ कन्सेपच्युअल फेज इनिसिएसन फेज अथवा फर्मुलेसन फेजमा अकर हुन्छ अब प्लानिङ फेजमा जाऊँ प्लानिङ फेजमा चाहिँ के के हुन्छ भने चाहिँ डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले सोसियल एनालाइसिस गर्छौँ इकोनोमिकल एनालाइसिस गर्छौँ मार्केटिङ जस्तो एनालाइसिस गर्छौँ एज वेल एज इआइए अनि त्यसपछि आइइइ जस्तो इकोनोमिकल एनालाइसिसहरू चाहिँ नि यसमा डिटेल डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीमा गर्छौँ यसमा त प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एप्रुभलहरू डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू जस्तो इस्टिमेसनहरू अनि प्रिपरेसन अफ बिओकी जस्तो अनि प्रोक्युरमेन्ट वर्कहरू जस्तो कन्ट्र्याक्ट अवार्ड प्रोसेसहरू अनि रिसोर्स प्लानिङहरू के के छ सेफ्टी प्लानहरू के छ क्वालिटी प्लानहरू के छ भने चाहिँ अनि पिएमआइएस भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरू के के छ भन्ने कुराहरू प्लानिङ फेजमा गर्छौँ हामीले यो पोइन्टहरू अब चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्स्ट्रक्सन फेज भनेको जब हामी कन्सेपच्युअल बनायौँ सोच्यौँ थिङ्किङ गऱ्यौँ त्यसपछि प्लानिङ गऱ्यौँ अब यसरी गर्नुपर्छ अब यसलाई लागू कसरी गर्ने कन्स्ट्रक्सन फेज अथवा इम्प्लिमेन्टेसन फेज अब यसमा चाहिँ अब त्यो साइड जुन साइडमा फर्स्ट अफ अल साइन ह्यान्ड ओभर गर्छौँ कन्ट्र्याक्टर अथवा कसले गर्ने हो होइन साइड ह्यान्ड ओभर गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो गर्नुको लागि साइड एरेन्जमेन्ट गर्छौँ अनि प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन सुरु गर्छौँ प्रोजेक्टलाई अनि पछि प्रोजेक्टलाई सुरु गरिसकेपछि कन्टिन्युसली मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गर्छौँ किनकि फाइनल्ली हामीले चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नु छ नि त प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिटली क्वालिटी मेन्टेन भइसकेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसपछि टेस्टिङ स्याम्पलिङका कुराहरू अनि त्यसपछि केयरफुल प्लानिङ अनि मेन्टेनिङ गुड डकुमेन्टेसनहरू मिलाएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ हामीले यो यो पोइन्टहरू कन्सर्न अब अन्तिम पोइन्ट रहेको छ टर्मिनेसन फेज है जुन हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन सक्यो कन्स्ट्रक्सन पनि सक्यो भने चाहिँ अब टर्मिनेसनमा के हुन्छ प्रोजेक्ट ह्यान्ड ओभर हुन्छ सक्यो नि त अब प्रोजेक्ट ह्यान्ड ओभर गरिदिने त्यो प्रोजेक्ट त्यो साइड भएको अब प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि ह्यान्ड ओभर गरिदिने त्यसपछि फाइनल प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्ने होइन फाइनल्ली चाहिँ अब प्रोजेक्ट ह्यान्ड ओभर गरिसकेपछि त्यसको इभ्यालुएसन कतिको क्वालिटी चाहिँ के छ हरेक कुराहरू इभ्यालुएसन गर्ने त्यसपछि पेमेन्ट अफ फाइनल बिल अब कस्तो सकेपछि त पैसा त लिनु पऱ्यो सो त्यो हुन्छ चाहिँ अब पेमेन्ट अफ फाइनल बिल पनि हाम्रो टर्मिनेसन फेजमा हुन्छ अब यसमा चाहिँ डिफेक्ट डिएलपी पिरियड भन्छ जस्तो डिफेक्ट लियाबिलिटी पिरियड भन्छ कि जस्तो यो कन्स्ट्रक्सनमा केही डिफेक्ट भयो भने जुन कन्ट्र
अब हम नेक्स्ट भिडियो में चैप्टर टू जो प्रोजेक्ट प्लांग मोनिटरिंग एंड कंट्रोल जिस में सीपीएम मेट्रोल नेट्रोक नेट्रोल डायग्राम है सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड रट मेथड बार एट इंपोर्टेंट पंद्रह देखि पच्चीस मार्क्स को क्वेश्चन सोच चैप्टर टू बार सो हम अब नेक्स्ट भिडियो में चाहिए चैप्टर टू चाहिए हमें डिस्क्राइब करने भिडियो मन पर्यो लाइक कर नबिर्स है मेरे चैनल सब्सक्राइब करूक सब्सक्राइब करूँ सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइज